38.25 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स वो है ना प्रेफरेंशियल इशू में चले गए हैं नॉन प्रमोटर अलॉटी को तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ना वो इक्विटी शेयर्स जैसे ही होते हैं बट प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है उन्हें डिविडेंड पे आउट थोड़ा ज़्यादा मिलता है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है और उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स बट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ऐसा एक पावर रहती है कि दैट दे कैन वोट इवन अ सिंगल होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर कैन वोट बट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने है ना अड़तीस लाख पच्चीस हज़ार शेयर है ना प्रेफरेंशियल इशू किया है नॉन प्रमोटर अलॉटी को यहाँ पर ये कंपनी की तरफ से अच्छी खबर निकल के आ रही है और नहीं यहाँ पर है ना ये जो वारंट्स है इन्होंने शेयर अलॉटमेंट कमेटी ने ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे अप्रूव कर दिया और अड़तीस लाख पच्चीस हज़ार इक्विटी शेयर्स को दो रुपये की फेस वैल्यू पर यहाँ पर कंपनी है ना ये फुल्ली पेड अप परसेंट भेजेगी प्रेफरेंशियल वारंट्स में जो है इक्विटी थे इन द नॉन प्रमोटर अलॉटी ऑन थर्सडे ठीक है तो फिर थर्सडे के दिन आज ही खबर निकल के आई और आपने शेयर का हाल देख लिया किस तरह से हाल हुआ है ओपन मार्केट में खबर निकल के आई आपने देखा कि शेयर यहाँ पर पाँच परसेंट की अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाता हुआ यदि हम यहाँ पर देखें ना फिर भी यहाँ पे हमें दो परसेंट की अपर मूवमेंट यहाँ पर आराम से दिखी है यहाँ पर स्टॉक में न्यूज आई और उसके बाद से स्टॉक फिर और भाग गया बीच में यहाँ पर स्टॉक में बाउंस बैक देखने मिला था ओपन मार्केट में लेकिन फिर बाद में हमें और ऊपर देखने जाने मिला यहाँ पर देखें अगर हम यहाँ पर इसका पी रेशियो है चार का पी रेशियो है जो यहाँ पर बहुत ही कम बता रहा है यानी कंपनी अभी भी सस्ते दाम पर मिल रही है हमें पता है कि यूएस और यूके जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इसका बिजनेस चल रहा है और इसका मेन रेवेन्यू यहाँ पर ऑडियो से इन्होंने अभी लगाया था ईजीएम पर भी हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर हमने देखा था कि इनका रेवेन्यू मार्केटिंग से भी आता है एवरी कंपनी नीड्स मार्केटिंग एंड द फैसिलिटी डेट दे प्रोवाइड इज इनक्रेडिबल तो यहाँ वाली कंपनी जो मतलब अलग अलग चीज़ें यूज़ करती है न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करती है फॉर द मार्केटिंग पर्पज तो यहाँ पर ये कंपनी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन सिक्सटी uh, में यहाँ पर मेंशन है कि यहाँ पर uh, जो बी और एन का यहाँ पर अप्रूवल हुआ था अप्रैल वन में कि कंपनी को है ना अड़तीस करोड़ अठारह लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड वारंट्स को है ना नॉन प्रमोटर को भे, भेजने हैं और यहाँ पर अकॉर्डिंगली इतने वारंट्स जो है प्रेफरेंस uh, शेयर uh, के हिसाब से यहाँ पर भेज दिए गए हैं और नॉन प्रमोटर अलॉटी का सेवेंटी बैलेंस बचा है और यहाँ पर uh, ये वारंट्स uh, यहाँ पर एक्सक्लूड किए गए हैं इंक्लूड नहीं किए गए हैं उसके अंदर वो एक्सक्लूड किए गए हैं कितना वो जो हमने अभी यहाँ पर टाइम डिस्कस किया 32 करोड़ 18 लाख 30,000 थाउजेंड इक्विटी शेयर्स को तो यहाँ पर जुलाई वन को था बट अभी यहाँ पर अगस्त की डेट आ चुकी है और हमें यहाँ पर ये यह सारी अच्छी चीज़ें देखने मिल रही है एट अराउंड 11 12 को यहाँ पर सवा ग्यारह के आसपास यहाँ पर न्यूज़ आई और यहाँ पर उसके बाद से पाँच का अपर सर्किट लग गया यदि हम देखें तो सवा बजे के बाद क्या हुआ था यहाँ पर हम देखेंगे ओके सवा बजे से अभी तक हमें यहाँ पर शेयर में दो की उछाल देखने मिली है आफ्टर अ ग्रेट उछाल ऑफ 10 परसेंट यहाँ पर आप देख सकते हो 10 परसेंट की उछाल आई थी स्टॉक के में पहले से ही यहाँ पर आप इतना अच्छे से देख सकते हो और 10 परसेंट की उछाल है सवा नौ दस परसेंट की फिर उसके बाद और फिर बाद में वो उछाल में गया और 2 परसेंट उछाल में गया बट ओवरऑल देखा जाए तो फिर हमें यहाँ पर पाँच की मूवमेंट दिख रही है हम अगर मैक्स टू मैक्स कैलकुलेट करें तो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मूव कर रहा था आज जिसने आज इसके अंदर ट्रेड लिया था या फिर जो जिसने इसको बाय किया था या फिर जो इसे मॉनिटर कर रहा था जो डेडिकेटेडली स्टॉक्स को मॉनिटर करता है ना वो स्टॉक के लिए एक अच्छा चीज़ें बनता है हमने यहीं पर ये शेयर पोस्ट पोस्ट शेयर किया था यहाँ पर लिखा था कि वाई द रिच स्टे रिच तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है यहाँ पर बिकॉज दे इन्वेस्ट मनी इनटू एसेट्स और यहाँ पर डेट को लेवरेज करके यहाँ पर दे खुद के एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स डेली चेक करते हैं और यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल प्लान रहता है उनके पास डैट इज़ बाय द रिच रिच गेट्स रिचर एंड द पोअर गेट्स पोअर बिकॉज ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस करता है ना उसी के लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है कंपनी ओवरऑल अच्छी है हम लगातार यहाँ पर वीडियो बना के आपको सूचित करते ही जाते हैं बट हमें यहाँ पर देखा था कि वो जो है ना बंदा जिसने अपने स्टॉक में पैसा लगाया है दे चेक फाइनेंशियल्स डेली दो दे डोंट सेल द स्टॉक एट मोस्ट ऑफ द पैनिक सिचुएशंस यानी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होगी लेकिन फिर भी वो लोग स्टॉक सेल नहीं करेंगे बट फाइनेंशियल्स डेली देखेंगे जिस तरह से उनकी नॉलेज यहाँ पर इंक्रीज होगी अगर हम देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स में क्या चेंज हुआ है पिछली बार यहाँ पर थोड़ा कम फाइनेंशियल्स था यानी आर ओ थोड़ा सा कम 
था डेढ़ परसेंट के आसपास था आर और अब यहाँ पर बढ़ के ज्यादा हो चुका है और आर भी ज्यादा बढ़ चुका है फेस वैल्यू तो दो रुपये ही है और हमने देखा कि फेस वैल्यू दो रुपये पे ही यहाँ पर इतने शेयर्स इशू हुए हैं और यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर लगातार वो नीचे अपना फिफ्टी डे मूविंग एवरेज के आसपास बाउंस बैक दे रहा है और जो हमने टारगेट भी दिया था कि फिफ्टी डे मूविंग एवरेज थर्टी का है बट वहाँ से अभी वो बाउंस बैक दे देगा कंपनी के पास यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूजेज आई है जिसके बाद हमें यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने मिली और यहाँ पर क्या हुआ है ना देखिए हर एक स्टॉक है ना बुल रन में भाग ही गया था अभी यहाँ पर 15-20 दिन से ना आपको देखने मिलेगा कि हर एक स्टॉक लाल निशान में देखने मिलेगा और कल ही ब्लड बात हुआ था और बी का वो सारी चीज़ें आई थी बट तुम देखोगे तो यहाँ पर है ना तुम्हें हर एक स्टॉक यहाँ पर लाल निशान में देखने मिलेगा गिरा हुआ देखने मिलेगा ओनली बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैली आ चुकी है हर स्टॉक में और जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा ना तभी आपके पास पेशेंस होना चाहिए होल्ड करने का तभी आप पैसा बना सकते हो क्योंकि जो बंदा यहाँ पर गिरावट में रह लेता है ना वो यहाँ पर सक्सेस कर जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म मूव तो कोई भी लेस मतलब शॉर्ट टर्म मूव यानी प्रॉफिट में कोई भी रह सकता है हर दिन सुबह उठ के देखो तो स्टॉक ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है बट जिस दिन से नीचे जाने लग गया हमारा दिल इधर उधर होने लगता है बट यदि हमने कंपनी में पैसा लगाया है तो हमने कुछ सोच समझ के लगाया होगा तो हमें वो सारी चीज़ें ना उस टाइम पर याद करने की रहती है जब हम पैनिक सिचुएशन में रहते हैं यहाँ पर कई सारी नेगेटिव चीज़ें हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग लेस है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है ओके प्रमोटर की होल्डिंग कम है बिकॉज उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है लेस की है सेल की है और उन्होंने वो सारी चीज़ें सेल क्यों की है आपको पता है कि इनके पास डेट भी था और वो सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर किया पर यहाँ पर जो बुरी चीज़ निकल के आ रही है ये सारी चीज़ें हटा दीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर बढ़ जाएगा और थोड़ा सा डिक्रीज हो गया ओके okay, वो सारी चीज़ें तो पता है कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर हुआ था बट सेकेंडली अगर हम देखें तो जो मेन चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है ना कि कंपनी की जो इनकम है वो अदर इनकम से बहुत ज़्यादा आती है मतलब बीस करोड़ की अदर इनकम आती है और अभी फिलहाल उनकी इनकम कितनी है अगर ऑपरेटिंग देखें तो ऑपरेटिंग तीन करोड़ के आसपास है ओके तो फिर अदर इनकम बीस करोड़ है जो यहाँ पर जनरली चलता ही है तो ये कौन की ज़रूरत है ही नहीं जो मेन कौन है यहाँ पर वो हायर डेटा डे का है और वो 200 दिन का है तो आप समझ सकते हो 200 दिन को आप महीने में कैलकुलेट करके देख लो हर एक टाइम पर यहाँ पर ये लोग बढ़ाते हैं ओके बीच बीच में कम भी करते हैं 2019 में कम किया 2020 में कम किया बट अभी स्टिल यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंडीशन वीक है लोगों की डेट इज बाई द डेटा डे आर इंक्रीजिंग एंड ग्रेजुअली एवरी कंपनी डेटा डे विल इंक्रीज जो कंपनी अपने डेटा डे को कम करने की कोशिश करेगी और कम हो जाएगा वो कंपनी आप समझ लेना मतलब फंडामेंटली बहुत गुड है बट स्टिल हमें और भी पैरामीटर्स है के ऊपर हमें एनालिसिस करना होता है कंपनी के पास जितना कैश आता है वो कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज़ कर लेती है और कंपनी के हाथ में लास्ट में कुछ बचता नहीं है विच इज़ बोथ वे वी कैन अज्यूम इट हमारे लिए वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है अच्छा इस बात से कि कंपनी उसको यूज़ कर रही है और अच्छे काम के लिए यूज़ कर रही है बट बुरा ये हो सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में उनके पास यहाँ पर कोई कैश नहीं पड़ा तो वो एक तरह से बुरा हो सकता है बट ये सारी चीज़ें तो अभी कंपनी का मैनेजमेंट जाने अभी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो प्रमोटर्स को फिर से अपनी होल्डिंग बर्न करनी पड़ी है एंड देन दे हैव टू गिव टू द कंपनी तो यहाँ पर फिर से हमें प्रमोटर की होल्डिंग अगर इन द नियर फ्यूचर इन्होंने अपना नेट कैश फ्लो बढ़ाया नहीं तो हमें देखने मिल सकती है रिजर्व बच्चे खास हैं इन्होंने बढ़ाए हैं एकदम ठीक ठाक और यहाँ पर जो है बॉरिंग्स भी अच्छी खासी कम कर दी है अभी इन द नियर फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग द बॉरिंग्स टू बी बिकम जीरो जो यहाँ पर हमें स्टॉक ने पाँच दिन में अच्छा खासा रिटर्न दिया है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मूव था ये पूरा हफ्ता वॉलेटाइल मूव था अभी हमें फ्राइडे का दिन देखना है एंड द ट्रेडिंग सेशन विल भी क्लोज तो देखना ये होगा कि एक हफ्ते में क्या मूव हुई बहुत ही अच्छा सिनारियो रहेगा हमारे लिए स्टडी करना सैटरडे और संडे को कि हमारे लिए ये क्या होगा वन मोर वीक एंड द होल मंथ विल बी गोइंग इन द रेड निशान इफ दिस गिरावट कंटिन्यूस ओके अगर ये फॉल कंटिन्यू रहती है तो आगे जाके हमें और मतलब ये पूरा महीना नीचे ही देखने मिलेगा अभी फिलहाल तो हमें तेरह परसेंट के ऊपर ही देखने मिल रहा है बट हर एक स्टार्ट पैटर्न यहाँ पर छः महीने में बहुत भाग चुका है और अभी इसको शायद रेस्ट की जरूरत है हमने यहाँ पर देख लिया था कि कोई भी स्टॉक है उसके बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं दो पैरामीटर्स को ये फुलफिल करने वाला था थर्ड पैरामीटर से बच गया पहला पैरामीटर से जो बच गया वो ये है कि ती, तीन हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है जो हज़ार करोड़ से ज़्यादा है तो वो बी के पैरामीटर से हट गया और सेकेंडली देखें तो हमने पहले यहाँ पर देखा था कि स्टॉक की प्राइस क्या है जो डेली फाइनेंशियल्स चेक करते हैं उन्हें तो नहीं पूछना पड़ेगा कि मार्केट कैप क्या है बट स्टिल जो लोग डेली की फाइनेंशियल्स चेक नहीं करते हैं उन्हें यहाँ पर
जाके मार्केट कैप देखा मतलब जिसे नहीं पता था जो फाइनेंशियल्स नहीं देखता था तो उसे पता चला कि ओके यहाँ पर स्मॉल कैप है माइक्रो कैप नहीं है माइक्रो कैप से हट गई है स्टॉक और हज़ार करोड़ से ज़्यादा का इनका मार्केट कैप हो चुका है और पी भी अच्छा देखने मिल रहा है अब बात आती है कि हम फ्रेश बाय करें या नहीं अब देखिए फ्रेश बाय करने का है ना बहुत ज़्यादा जवाब हो सकता है देखिए मेनली दो जवाब होगा अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है अब लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है पता है लॉन्ग टर्म ये होता है कि आपको ये मोर के सेक्शन पे क्लिक करना पड़े अपना है ना मतलब यहाँ पर देखने के लिए जितना आपने प्रोग्रेस किया है तो आप ज़रूर जा सकते हो एक साल पाँच साल और मैक्सिमम या फिर दस साल इतना लंबा जाने का ज़रूर जा सकते हो और लेकिन ऐसी गिरावटों का भी सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर साठ सत्तर अस्सी नब्बे की गिरावट तक का भी सामने करना पड़ सकता है बट आपको हार नहीं माननी है अगर कंपनी फंडामेंटली गुड है तो यहाँ पर यह अच्छा खासा मूवमेंट देगी बहुत ज़्यादा रैली दे चुकी है स्टॉक और मैं अभी मैं अगर यहाँ पर वीडियो में कहूँगा कि और गिर सकता है तो लोग कहेंगे कि कुछ भी कहता है बट स्टिल जो फैक्ट्स है वो तो है ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैली हो गई है अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रैली हो गई है हमें पी कम देखने मिल रहा है जिसकी वजह से हम यहाँ पर बहुत वे सोच सकते हैं कि मार्केट अब इसको किस तरह से लेता है वो तो आपको देखना ही है यहाँ पर आर भी मैंने देख के रखा था बट स्टिल नाउ इट्स योर टर्न टू सीधा आर और आपको देख के बताना है कि चालीस से नीचे होगा तो ये रैली दे सकता है फिर से और अगर चालीस से ऊपर होगा तो गिरावट बाकी है चालीस के आसपास होगा सो वी कांट से एनीथिंग जो अगर ऊपर से नीचे आया होगा तब जाके उसकी गिरावट की और चांस है अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपर मोमेंट के और चांस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और जब भी आपका आंसर आ जाएगा आई विल जस्ट पोस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कमेंट सेक्शन आई विल पिन इट ओके तो यही था वीडियो में